இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற வீடு திருச்சியில் கட்டியிருக்காங்க ஒரு ப்ரீமியமான வீடாக பண்ணியிருக்காங்க இந்த வீட்டில் ஹைலைட்டான விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு கார்டன் ஏரியா ரொம்பவே அழகாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வீட்டை சுற்றியுமே வேறு ரெண்டு மூணு கார்டன் ஏரியாவும் இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் வீட்டுக்கு உள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐ சீலிங் ரெண்டு இடங்களில் கொடுத்துருக்காங்க கோயர் ஏரியாவிலே ஒரு ஐ சீலிங் கொடுத்து சேனலியர் லைட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அதோட ஸ்டேர் கேஸ் ஏரியாவுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபால் செட்டப்பு இந்த வீட்டில் ஹோம் தியேட்டரும் இருக்குது அதோட இந்த வீட்டை கட்டினது யார் என்ன ரேட்டிலேருந்து அவங்க பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வீடு இந்த வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரீமியம் செக்ஷனில் வரக்கூடிய ஒரு வீடு தான் இந்த வீடு வந்து நல்லாவே கிராண்டாக பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீட்டுக்குள்ளே நிறைய புது விஷயங்களும் உங்களுக்கு இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களும் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அழகான விஷயங்களும் நிறையவே இருக்குது இந்த வீட்டில் என்னென்ன விஷயங்கள் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க என்ன பட்ஜெட்டில் பண்ணுறாங்க இவங்க அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே இந்த வீட்டுக்குள்ளே போய் டீட்டெயிலாக பார்க்குறதுக்கு மாதிரி இந்த வீட்டுடைய எலிவேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த வீடு அமைஞ்சிருக்கிற லேண்ட் ஏரியாவோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அகலம் வந்து எழுபத்தஞ்சு அடி நீளம் வந்து அறுபத்தஞ்சு அடி இப்போ அகலம் வந்து நல்லா பெருசாக இருக்கிறது அளவு இந்த எலிவேஷனும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெருசாக கிராண்டாக இருக்குது இப்போ இந்த சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கிங்கான பெரிய கேட்டு அதை சுற்றி வந்து ஒரு ஆர்ச் ஒர்க்கும் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இங்கே சின்ன கேட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை சுற்றியும் ஒரு ஆர்ச் ஒர்க் மாதிரியான ஃப்ரேம் ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது அதோட இந்த கேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ் ஸ்டீல் ப்ளஸ் ஹெச்பிஎல் ஷீட்டை யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த எம்எஸ் ஸ்டீல் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டியூக்கோ பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க எதனாலனா சீக்கிரமாக ரஸ்ட் ஆகாது வெயில் பட்டெல்லாம் உங்களுக்கு டல் ஆகாது அப்படின்றதால அதோட இந்த ஸ்டைலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேம் போர்டு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா இது யார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணது அப்படின்றது குளோபல் இன்ஃப்ரா அப்படின்ற கம்பெனி பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுடைய நேம் போர்டிங் வச்சுருக்காங்க வீட்டுடைய எலிவேஷனுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஃப்ரண்ட் காம்பவுண்ட் வாலுக்கு பார்த்தீங்களா அதுவே நல்லா கிராண்டாக கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் வீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியே இந்த சைடு வால் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு டெக்ஸ்டர் பெயிண்டிங் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க நடுவில் நடுவில் ஒரு சின்ன ஃப்ரேம் நீஷஸ் மாதிரி கொடுத்து அதில் ஸ்டோன் கிளாடிங் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த காம்பவுண்ட் வாலை தாண்டி உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த வீட்டுடைய ஃப்ரண்ட் எலிவேஷனுக்காக என்ன டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த சைடு ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பால்கனி ஏரியா வருது அதில் எல்லாத்துலேயுமே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ட்ரைலிங்கு அங்கே மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த சீலிங்கில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டன் கலரில் இருக்கக்கூடிய ஃபால் சீலிங் ஒர்க்கு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க வெளியேருந்து பார்க்கும்போது தெரியும் அதனால் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோன் கிளாடிங் ஒர்க்கு அந்த வால் ஹைட்டுக்குமே பண்ணியிருக்காங்க அதோட இந்த ரைட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பால்கனி இருக்குது அந்த பால்கனியில் உங்களுக்கு பெர்கோலா மாதிரியான டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ உள்ளே போய்ட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வீட்டுக்குள்ளே என்ட்ரானோம் அப்படின்னா இந்த பெரிய பார்க்கிங் ஏரியாவுக்கான கேட்டு பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதுக்கு மேலாகவே பார்க்கிங் ஏரியா ரெண்டு கார் கூட நல்லா பெரிய கார் கூட நிறுத்த முடியும் அந்தளவுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க பார்க்கிங் ஏரியாவிலையும் ஃபால் சீலிங் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே வந்து பிவிசி மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கார்டன் ஏரியா செட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் ஸ்டோனு கேப் விட்டு கேப் விட்டு போட்டிருக்காங்க நடுவில் நடுவில் பேபிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதோட ரெண்டு ஓரத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் கிராஸே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் இந்த ஏரியா வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்குது அதோட இங்கே மாதிரி ஒரு கருவ் டைப்பில் சிட் அவுட் ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க இந்த கார்னர் ஸ்பேஸையும் அழகாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இங்கேயுமே நீங்கள் வந்து உக்காந்துக்கலாம் ஈவினிங் டைமில் ரொம்பவே ஸ்பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு இடமா ஒரு அழகான இடமா இது இருக்குது அதோட இங்கேயுமே வந்து செடி எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த லேண்ட்ஸ்கேப் ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கர்வ் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்குது அதோட இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நடுவில் நடுவில் லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இடங்களில் எல்லாமே ஆர்டிஃபிஷியல் கிராஸ் ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா இங்கே வந்து நேச்சுரல் கிராஸே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வீட்டுக்குள்ளே என்ட்ர ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அங்கே எல்லாமே கிரானைட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதோட அந்த மெயின் டோருக்கு ரெண்டு சைடுமே உங்களுக்கு பிளான்ட் வைக்கிறதுக்கான ஸ்பேஸ் கொடுத்து அங்கே பிளான்ட்டும் வச்சுருக்காங்க குறிப்பாக இந்த பிளான்ட்
இதெல்லாமே டோர் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க வெண்டிலேஷனுக்காக அவங்களுக்கு இங்கே வந்து இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க அதோட மேலே வந்து சிட் அவுட் ஏரியா மாதிரி நம்ம உக்காந்துக்கலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு குஷனும் மேலே கொடுத்துருக்காங்க இந்த சைடு வந்து எம்எஸ்ல கிரில்லு நம்ம எங்கள் சேஃப்டி கிரில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி மாடலில் அந்த சைடு இருக்கிற பார்க்கிங் ஏரியாவை நம்ம இங்கேருந்து பார்க்க முடியும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மெயின் டோரு இந்த மெயின் டோரை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒம்பது அடி ஹைட்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதோட ஃபுல்லாகவே டீ கூட்டில் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஃப்ரேம் எல்லாமே கூட டீ கூட்டில் தான் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரேம் நார்மலாக இல்லாமல் ஒரு லூவர் பேட்டனில் டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாமே பாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க இங்கே மெயின் டோரில் முக்கியமான டிசைன் வந்து இங்கே டிஃப்ரென்ஸாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டோர் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா டீ கூட்டில் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து வினீர் ஃபினிஷ் பண்ணி அது மேலே பாலிஷ் பண்ணியிருக்காங்க எதனால் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே எப்படி வெர்டிக்கலாக உங்களுக்கு போகுது பார்த்திங்கன்னா டீக்குனாலே ஒரு வெர்டிக்கலில் அந்த இது எல்லாமே நீங்கள் பார்க்க முடியும் அந்த பேட்டன் எல்லாமே பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி பேட்டன் இதுலேயும் கொண்டு வரணும் அப்படின்ற காரணத்தால் வினீரில் வந்து அந்த டிசைனை கொண்டு வந்துட்டு அதனால் பாலிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சென்டரில் இருக்கிற இந்த டிசைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில இடங்களில் டீஃபால்ட்டாகவே இருக்கும் சார்கோல் பேனலில் அது மாதிரி இல்லாமல் டீக்லேயே இந்த மாதிரி கார்விங் பண்ணி இந்த டிசைன் இங்கே வச்சுருக்காங்க ஹேண்டிலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருசாக ஒரே ஹேண்டிலாக கொடுத்துருக்காங்க மாடர்ன் டிசைனில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கிராண்டாகவே இருக்குது இந்த டோர் அதோட இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்ஸட் கிளாஸு அதாவது சன்லைட் மட்டும் வரும் காற்று வராது மெயின் டோர் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே போயிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ உள்ள என்ட்ரானதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஹால் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க லிவிங் ஹால் அப்படின்றதால சென்ட்ரலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய யூ ஷேப்பு சோஃபா டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே இந்த சைடில் வந்து டிவி வால் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க டிவி வாலுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ கிராண்டாக இருக்குது அப்படின்றது நல்லா எல் ஷேப்பில் உங்களுக்கு இன்டீரியர் ஒர்க் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டிவி ஷோ கேஸ் யூனிட் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு பேக் சைடு இருக்கக்கூடிய அந்த வால் பேனல் வந்து வாலில் நீட்டுக்குமே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஹை சீலிங் வரைக்குமே அதோட ஃபால் சீலிங்கும் பார்த்திங்கன்னா அதோட சேர்ந்த மாதிரி சேம் பேட்டர்னே கொடுத்துருக்காங்க சென்ட்ரில் ஒரு சேனலில் லைட்டு ஃபால் சீலிங்லேயும் நிறைய லைட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சைடு வாலில் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் கஸ்டமைஸ்டாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதுக்கு நேரில் ஒரு லைட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக அதுக்கு மட்டும் ஓவராலாகவே இந்த லிவிங் ஏரியா பார்க்குறதுக்கு கிராண்டாகவும் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்குது ஏன்னா எல்லாமே ப்ளை வுட் அண்டு லேமினேட் இதை யூஸ் பண்ணி தான் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் பார்க்குறதுக்கு வந்து இந்த லேமினேட் வந்து வினீர் யூஸ் பண்ணி பாலிஷ் பண்ண லுக்கு வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும் அந்த மாதிரியான டிசைனை சூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க டிவி வாலுக்கு இந்த சைடில் ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்குது இங்கே வந்து ஒரு நீஷ் கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய பேக்ரவுண்ட்லேயும் ஒயிட் கலர் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து த்ரீ டி பிவிசி பேனல் அதை யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே சார்கோல் இதே மாதிரியே சார்கோல் இந்த சைட்லேயுமே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அங்கே நடுவில் நடுவில் சார்கோல் பேனல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா கபோர்ட் ஒர்க் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க கபோர்ட் ஒர்க் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ராஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க எந்த ஒயரும் வெளியே தெரியாத மாதிரி அழகாக டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டிவி வாலுக்கு இந்த சைடில் ஒட்டின மாதிரி உங்களுக்கு ஷோ கேஸ் மாதிரி டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க எல்லாத்துலேயுமே சின்ன சின்ன லைட் கொஞ்சம் அழகாகவே இருக்கிற மாதிரி லுக் வைஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கிற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க இதோட இந்த மெயின் டோர் இருக்கிற அந்த ஏரியா இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு மட்டுமே தனியான ஒரு டிசைனில் ஃபால் சீலிங் கொடுத்துருக்காங்க வித் லைட்டிங்கோட பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கு இதுவுமே ப்ளைவுட் ப்ளஸ் லேமினேட் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்காங்க இந்த லிவிங் ஏரியாவுடைய ஃப்ளோரிங்கில் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடு ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சின்ன டைல் இல்லை பெரிய டைலே போட்டிருக்காங்க அதனுடைய சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சே காலுக்கு ரெண்டே முக்கா அடி இருக்கிற மாதிரியான டைல் எல்லா இடங்களும் போட்டிருக்காங்க இந்த சைடு வாலு பார்த்திங்கன்னா இங்கேயுமே இன்டீரியர் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இது எல்லாமே பிவிசி மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே டியூகோ பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க லிவிங் ஏரியாவுடைய அந்த பாதையில் ஹை சீலிங் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாதையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெவன் ஃபீட் ஹைட்டில் சீலிங் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வீடு ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா டென் ஃபீட் இல்லை லெவன் ஃபீட்டில் சீலிங் கொடுத்துட்டாங்க அதே மாதிரி அந்த டோர் எல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துலையுமே ஃபால் சீலிங் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரொஃபைல் லைட் வந்து ஜிக்ஜாக்காக கொடுத்து அழகாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம இந்த ஹாலில் இருந்து இந்த பக்கம் அக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி டைனிங் அண்ட் கிச்சன் ஏரியா இருக்குது அதுக்கு இந்த பக்கம் ஒரு பார்ட்டிஷனும் பண்ணியிருக்காங்க இன்டீரியரில் இது என்ன மெட்டீரியல் வச்சு பண்ணியிருக்காங்கன்னா சென்ட்ரலில் அலுமினியம் ஃப்ரேமை கொடுத்துட்டு சுற்றி வந்து ரப
இந்த விண்டோவுமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டீ வுட்டில் தான் பண்ணியிருக்காங்க சில இடங்களில் யூபிஎஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது எந்த இடம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கும்போது சொல்கிறோம் டைனிங் ஏரியாவோட சேர்ந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பன் கிச்சன் கொடுத்துருக்காங்க ஓப்பன் கிச்சன்றதால் ஃப்ரண்டில் வந்து ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் கவுண்டர் மாதிரியே அதையே டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே மேலே யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது கொரியன் டாப் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதோட உள்ளே இருக்கிற இந்த கவுண்டர் டாப் எல்லாத்துலேயுமே மேலே குவார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கிச்சனுடைய என்ட்ரன்ஸ் அப்படின்றதால இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா அதுவுமே உட்டன் பேட்டர்னில் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு இங்கே ஜென்ரலாக வந்து ஒரு மூணு லைட்டு நாலு லைட் தொங்குற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஹைட்டு கொஞ்சம் கம்மியாகவும் அதிகமாகவும் அது மாதிரி இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு அழகான லைட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கிச்சனுன்றதால் உங்களுக்கு சீலிங் வரைக்குமே டைல்ஸ் ஓட்டினா நல்லது அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஏன்னா எண்ணெய் கரெலாம் போட்டால் ஈஸியாக வாஷ் பண்ணலான்னு அதே மாதிரி இங்கே கிச்சன் சீலிங் வரைக்குமே எல்லா இடங்கள்லேயுமே டைல்ஸ் ஓட்டியிருக்காங்க கிச்சன் மேடைக்கு கீழேயும் மேலேயும் உங்களுக்கு எல்லா இடங்கள்லேயுமே இன்டீரியர் ஒர்க் கபோர்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கபோர்ட் ஒர்க்கில் இப்போ யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த லேமினேட்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அது எல்லாமே அக்ரிலிக் லேமினேட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வீடு நம்ம ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருப்போம் இது வந்து ஒரு ப்ரீமியமான வீடு அப்படின்றதால இன்டீரியருமே அந்த மாதிரி ப்ரீமியமாக தான் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ யூஸ்வலாக நம்ம சில இடங்களில் வந்து பார்த்துருப்போம் சில இன்டீரியர் ஷோரூமில் கூட பார்த்துருப்போம் இந்த மாதிரி ஹைட்டு கம்மியாக இருக்கிறவங்க யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆக்சசரிஸ்லாம் அது எல்லாமே இங்கே இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ரோலிங் ஷாட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதோட இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டால் யூனிட்டு உள்ளே பார்த்திங்கன்னா பேண்ட்ரி யூனிட்லாம் வைக்கிற மாதிரியான டிசைன் நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போது வெளியே வரும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு வந்து ஒரு ஓப்பன் இருக்குது வீட்டை சுற்றியுமே ஓப்பன் இருக்குது இந்த சைடு ஓப்பன் இருக்கிறது இங்கே ஒரு விண்டோ கொடுத்துருக்காங்க விண்டோவுக்கு கீழே வாஷ் பேஷன் வந்தால் நல்லது அப்படின்னு நம்ம நிறைய இடங்களில் சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு வாஷ் பேஷன் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் வச்சுருக்காங்க இந்த ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஜாக்வர் பிராண்ட்லேருந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கிச்சனுடைய என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து அந்த சைடு ஒரு கவுண்டர் டாப் இருக்குது இந்த சைடு வந்து ஒரு பெரிய கவுண்டர் டாப் இருக்குது இல்லைங்களா எதனால் இது மாதிரி தனியாக வச்சுருக்காங்கன்னா இது வந்து வெட் கிச்சன் இங்கே வந்து தண்ணி படுற ஏரியா அப்படின்றதால இதை தனியாக வச்சுட்டாங்க அது வந்து ட்ரை கிச்சன் இங்கே சமைச்சு கொண்டு போய் அங்கே சர்வ் பண்ணுற மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அங்கே வந்து ஓப்பன் கவுண்டர் டாப்பும் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க கிச்சன்லேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபால் சீலிங் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஜென்ரலாக கிச்சனில் ஃபால் சீலிங் வேண்டாம் அப்படின்னு தான் நம்ம நிறைய வீடியோக்கள் சொல்லியிருப்போம் எதனால் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆயில் இதெல்லாம் வந்து மேலே போய் படும் அதுக்கப்புறம் தண்ணி பட்டாலும் அதில் பிரச்சனை இருக்குது இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்காக சொல்லியிருப்போம் ஆனால் இங்கே வந்து அந்த பிரச்சனைகள் எதுவும் வராத மாதிரியான மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க ஜிப்சம்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிப்சம் கால்சியம் சிலிக்கேட் போர்டு அப்படின்ற போர்டை யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க தண்ணி பட்டாலும் ஒருவேளை ஹீட் ஏதாவது படுது அப்படின்னாலும் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது அப்படின்றதெல்லாம் அந்த மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய லைட்டிங்குமே பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பொதுவாக பெரிய லைட்டு தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே அங்கங்கே சின்ன சின்ன லைட்டும் கொடுத்து அழகாக பண்ணியிருக்காங்க இந்த கிச்சன்லேருந்து பேக் சைடு சர்வீஸ் ஏரியாவுக்கு போகிறதுக்கான ஒரு டோரும் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க லிவிங் ஏரியாவிலேருந்து இந்த சைடு வந்து டிவி ஷோ கேஸ் பக்கத்தில் ஒரு பாத்திரம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த சைடு நம்ம வந்தோம்னா இங்கே ஒரு பெரிய ஸ்லைடிங் டோர் யூபிவிசியில் கொடுத்துருக்காங்க உட்டன் ஃபினிஷில் இருக்கிற மாதிரியான டோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டோர் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே வந்தோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து ப்ரேயர் ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க இந்த சைடு வாழை பார்த்திங்கன்னா உள்ளாக உங்களுக்கு அந்த ஸ்டாச்சு வைக்கிறது மாதிரியான டிசைன் எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க பேக் பேனல் வந்து பார்த்திங்கன்னா சார்கோல் பேனல் யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ கீழே எல்லாமே உங்களுக்கு கபோர்டர் கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கு கீழே லைட்டிங்கோட ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைனா கீழே இங்கே வந்து பெபிள்ஸ் போட்டு அதுக்கு மேலே லைட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து ஒரு கவுண்டர் டாப் மாதிரியான டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து குவார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு சைட்லேயும் ஒரு நீஷர்ஸ் கொடுத்து அங்கே லைட்டிங்கோட ஸ்டாச்சு வைக்கிற மாதிரியான டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த இன்டீரியர் டிசைன் வந்து மேலே ஃபால் சீலிங் வரைக்கும் சேமாகவே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி போகிறது இன்னுமே லுக் வைஸ் ரொம்பவே அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு வெறுமனே இந்த வால் மட்டும் டிசைனில் கொடுத்துருந்தா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது இங்கே அந்த மாதிரி விஷயம் பண்ணியிருக்கிறதால இது டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்குது அதே சமயம் அழகாகவும் இருக்குது கலர் காம்பினேஷனும் பார்த்திங்கன்னா சைடில் எல்லாமே உட்டன் லுக்கில் இருக்கிற மாதிரியான கலர் காம்பினேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு கான்ட்ராஸ்ட்டாக பேக் சைடில் சார்கோல் பேனல்
இந்த வீட்டுடைய அந்த பேக் சைடு இருக்கக்கூடிய செட் பேக் ஏரியா அதாவது இங்கே வந்து டைனிங் ஏரியா இருக்குது அதில் வந்து ஒரு பெரிய விண்டோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா அங்கேருந்து நம்ம இதை பார்க்கலாம் அந்த ஏரியாவில் மட்டும் ஒழுங்கு அழகான ஒரு செட்டப் கார்டன் செட்டப் மாதிரி கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்டன் ஏரியா மாதிரி செட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே வந்து பெபிள்ஸ்லாம் போட்டு இங்கே செடி வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி நம்ம அந்த கார்டன் ஏரியாவில் பார்த்த மாதிரியே இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த வால் ஃப்ரேம் மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்டோன் கிளாடிங் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சைடு வந்து உங்களுக்கு கிச்சன் இருக்குது கிச்சன் பேக் சைடு டோரில் வந்தாலும் நம்ம இந்த ஏரியாவை அக்சஸ் பண்ண முடியும் இங்கேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூட்டிலிட்டி ஸ்பேஸ் மாதிரி டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த லிவிங் ஏரியாவில் வந்து அக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மாஸ்டர் பெட்ரூம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வினியர் ஃபினிஷ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க வினியர் யூஸ் பண்ணி மேலே பாலிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரூமுக்கு உள்ளே வந்தோம் அப்படின்னா நல்லா பெரிய சைஸில் ஒரு பெட்ரூம் டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ளோரிங்லேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் ஹாலில் பார்த்தா அதே டிசைன் டைல்ஸ் தான் பெரிய டைல்ஸாகவே யூஸ் பண்ணிட்டாங்க சென்டரில் ஒரு கிங் சைஸ் காட்டு அதுக்கு பேக் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டீரியர் டிசைன் ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காங்க பேக் சைடில் ஹெட் போர்டு கொடுத்துருக்காங்க சின்னதாக இல்லாமல் மேக்ஸிமம் ஏழு அடி வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் பார்க்குறதுக்கு இன்னுமே கொஞ்சம் கிராண்டாக இருக்குது அதோட இதுக்கு அந்த சைடில் ஒரு விண்டோ இருக்குது அது கர்டின் போட்டிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு சைட்லேயுமே சைட் டேபிள் இங்கேயுமே இன்டீரியர் டிசைன் பிளைவுட் ப்ளஸ் லேமினேட் யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் இந்த பெட்ரூமுக்கு இந்த சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய சைஸு விண்டோ இருக்குது அதே அளவுக்கு சீலிங்கிலேருந்தே கர்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கு இப்போ நம்ம இந்த விண்டோ ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் எவ்வளோ பெரிய விண்டோவாக இருக்குது அப்படின்றதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த சைடு வால் நீட்டுக்குமே உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட விண்டோஸ் வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டாங்க இதுவுமே டீ வுட்டு தான் இங்கேருந்து நீங்கள் அந்த வெளியே இருக்கிற கார்டன் ஏரியாவையும் பார்க்கலாம் அந்த லுக் வைஸும் உங்களுக்கு இருக்கும் சேஃப்டிக்காக கிரில்லுமே கொடுத்துருக்காங்க ஸ்லைடிங் டோராக கொடுத்தா நம்ம கிரில் வந்து தனியாக கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் இல்லையா அதனால் விண்டோ மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க டோரை வந்து நம்ம ஓப்பனும் பண்ணிக்கலாம் இந்த சைடு வாலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்ரு போர்க்கு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கார்னரில் உங்களுக்கு ட்ரெஸ்ஸிங் யூனிட் மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது மிரர் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஏரியாவாக ட்ரெஸ்ஸிங் ஏரியாவாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதால இந்த சைடு வாலில் பெட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் உங்களுக்கு டிவி வாலாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க பேனல் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க மேலே இந்த சைடில் வந்து பேனல் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சைடில் ஒரு சின்ன ஷெல்ஃபு கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சின்னதாக ஷோ கேஸ் மாதிரி டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இந்த பெட்ரூமுக்கு மேலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஃபால் சீலிங் டிசைனும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அப்படியே பெட்ரூம்லேருந்து இந்த சைடு வந்தோன்னா ஒரு வாக்கின் வாட்ரு டிசைன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இங்கே கபோர்ட் ஒர்க்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இங்கேயுமே ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் ஏரியா இருக்குது அடுத்ததான் இங்கே அட்டாச் பாத்ரூம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அந்த பாத்ரூமுடைய ஃப்ளோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ பை டூ டைல்ஸ் போட்டிருக்காங்க அதோட வெஸ்டர்ன் கிளாஸட்டு வாஷ் பேஷனு கீழே வேனிட்டி விட்டு மேலே மிரரு வித் லைட்டிங்கோடு கொடுத்துருக்காங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரை ஏரியா வெட்டி ஏரியான்னு ரெண்டாக பிரித்து அதை பிரிக்கிறதுக்கான கிளாஸ் பார்ட்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க கிளாஸ்லேயே டோரும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ டோர் ஓப்பன் பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஷவர் ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க பாத்ரூம் ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாமே ஜாக்வாரில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதோடய டைல்ஸ் வால் டைல்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா சீலிங் வரைக்கும் ஒட்டிருக்காங்க மேலே எங்கேயுமே ஃபால் சீலிங் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எப்படி கிச்சனில் வந்து வாட்டர் ப்ரூஃபிங் மெட்டீரியலோடு பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னோமோ அதே மாதிரி தான் பாத்ரூம்லேயும் வாட்டர் ப்ரூஃபிங் மெட்டீரியலில் ஃபால் சீலிங் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம அந்த பெட்ரூம்லேருந்து வெளியே வந்துட்டோம் அப்படின்னா ஹாலில் இருக்கிற மேக்ஸிமம் எல்லா ஏரியாவும் நம்ம பார்த்தாச்சு இப்போ மேலே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டெப் ஏரியாவை பார்த்துடலாம் அந்த படிக்கட்டு ஏரியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இட்டாலியன் மார்பிள் யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த படிக்கட்டுடைய ஃப்ளோரும் இந்த ஃப்ளோர் எல்லாமே படிக்கட்டு ஏரியாவை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷலாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இங்கேயுமே ஒரு ஸ்டெப்ஸ் வச்சு படிக்கட்டு ஏரியாவுக்கு கீழே ஒரு ஃபால்ஸ் மாதிரி டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே சுற்றி யூஸ் பண்ணியிருக்கிற எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்டாலியன் மார்பிள் தான் இங்கே ஃபால்ஸ் செட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லைங்களா அதுக்கு பேக் சைடு இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டோன் இருக்குது பார்த்திங்கனா அது வந்து நேச்சுரல் ஸ்டோன் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு பேக் சைடில் செடி மாதிரி இருக்குது இல்லையா அது ஆர்டிஃபிஷியல் செடி தான் அது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டிங்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க தண்ணியிலே இருக்கிற மாதிரியான லைட்டு தான் தண்ணி போட்டாலும் ஒன்றும் ஆகலை லைட் எரியுதுன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் அது கலர் கலராக மாறி மாறி எரிகிற மாதிரி டிசைன் கொடுத்துருக்கு அந்த படிக்கட்டு ஏரியாவ
இப்போ நம்ம கீழே நம்ம பார்த்துருந்தாங்களா ஃபால்ஸுக்கு பேக் சைடில் ஆர்டிஃபிஷியல் செடி கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதே மாதிரி இந்த சைட்லேயும் ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இந்த சைட்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம ஸ்டேக் சேரி மேலே வந்தோம் அப்படின்னா இந்த வாலுடைய டிசைன் கீழே எப்படி பண்ணியிருக்காங்களோ அதே மாதிரி தான் மேலேயும் ஆர்டிஃபிஷியல் செடியை வச்சு அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அதோட சீலிங்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம் கீழே வந்து பார்த்ததை விட மேலே வந்து பார்க்கும்போது ஃபுல் வியூ தெரியும் சென்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சன்லைட் உள்ளே வர்ற மாதிரி சிஎன்சி கட்டிங் பண்ணி எம்எஸ்டியில் வச்சு கவர் பண்ணியிருக்காங்க சேஃப்டிக்காக அதுக்கு மேலே மழை தண்ணி உள்ளே வரக்கூடாதுன்றதால் டப்பன் கிளாஸ் போட்டு கவர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஏரியாவில் ஃபால் சீலிங் கொடுத்து அதோட லைட்டிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அழகாகவும் இருக்குது அந்த ஏரியா அதோட இந்த சைடு வாழை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கீழே இருந்து நம்ம மேலே வரைக்குமே டைல்ஸ் ஒட்டியிருக்காங்கன்னு சொன்னோம் பார்த்திங்களா படிக்கட்டு ப்ளஸ் இந்த ஏரியா எல்லாமே ஒரே டிசைனில் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு அந்த டிசைன் வர்றதுக்காகவே அந்த டைல்ஸ் அங்கே ஒட்டியிருக்காங்க இங்கே படிக்கட்டில் மட்டும் இட்டாலியன் மார்பிள் இப்போ நம்ம மேலே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் வந்தோம்னா இங்கே வந்து ஒரு லிவிங் ஏரியா கீழே பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதுக்கு நேர்லேயே லிவிங் ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஏரியாவிலையும் அதே மாதிரி ஃபால் சீலிங் டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் கொஞ்சம் பேட்டன் வந்து மாற்றிருக்காங்க இப்போ இந்த ஹை சீலிங் ஏரியாவை நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த சேனலில் லைட்டு வந்து பக்கத்துலேயே நீங்கள் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது அதோட கீழே இருந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா டிவி யூனிட் ஏரியா இப்போ நம்ம மேலேருந்து பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குது அப்படின்றதையும் நீங்கள் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு கிராண்டான ஒரு டிசைன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இன்டீரியரில் அப்படின்றதும் நமக்கு இங்கேருந்து தெளிவாகவே தெரியும் கீழே இருந்து மேலே வரைக்குமே கொடுத்துருக்காங்க அதே பேட்டன் மேலே சீலிங்லேயும் வர்ற மாதிரி இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஜிப்ஸம் போட கிடையாது இங்கே எப்படி வாளுக்கு பிளைவுட் ப்ளஸ் லேமினேட் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரியே தான் இங்கேயும் அதே டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த லைட்டிங் எல்லாமே டீட்டெயிலில் நமக்கு தெரியும் அந்தளவுக்கு இங்கே பார்க்கலாம் நம்ம அதே மாதிரி இங்கே சேஃப்டிக்காக மேலேருந்து நம்ம கீழே பார்க்கும்போது சேஃப்டிக்காக ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வித் டப்பன் கிளாஸில் ரெயிலிங் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஏரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த ஃபோயர் ஏரியா இல்லைங்களா அந்த ஃபோயர் ஏரியாவில் நம்ம ஐ சீலிங் கொடுத்து லைட்டு கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னீங்களா அந்த லைட்டு தான் இது இதனுடைய வியூஸ் வந்து இங்கேருந்து நமக்கு டீட்டெயிலாக தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கேருந்து நம்ம பார்க்கும்பொழுது டப்பன் கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க இங்கேருந்து சேஃப்டிக்காக இங்கே ஒரு டோர் இருக்குது இந்த டோர் வந்து ஸ்டீல் டோராக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எங்கெல்லாம் வந்து நமக்கு சேஃப்டிக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிரில்லு போட வேண்டிய அவசியம் இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து அழகாக ஃபாயில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்றதால் ஸ்டீல் டோராகவே யூஸ் பண்ணிட்டாங்க அது உடன் கடல்லே இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் சேஃப்டியும் கூட இல்லையா அதனால் இது வந்து பால்கனி ஏரியா இந்த ஏரியாவுடைய ஃப்ளோரில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் கிராஸ் போட்டிருக்காங்க அதோட இந்த சைடு வந்து ஒரு ஓப்பன் இருக்குது இங்கேருந்து நம்ம கீழே ஒரு கார்டன் ஏரியா பார்த்தோம் இல்லையா அதை நம்ம பார்க்க முடியும் அதனுடைய சேஃப்டிக்காக இங்கே ஒரு டப் அண்ட் கிளாஸ் போட்டிருக்காங்க நம்ம வியூ மட்டும் பண்ண முடியும் ஆனால் அந்த சைடு நம்ம போக முடியாது சேஃப்டிக்காக கொடுத்துருக்காங்க அதோட ரெயிலிங்குமே எலிவேஷன் சைடு இருக்கிறதால டப் அண்ட் கிளாஸ் ப்ளஸ் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கொடுத்து பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஏரியாவுடைய சீலிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீலில் பெர்கோலா டிசைன் கொடுத்து அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா டப் அண்ட் போட்டு கவர் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு வெளிச்சம் வரும் மழை தண்ணி உள்ளே வராது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்டீல் பெர்கோலாவிலுமே உங்களுக்கு அங்கே லைட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஜென்ரலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்கிரீட்டில் போடும்போது லைட்டிங் கொடுப்பாங்க இது வந்து ஸ்டீலில் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க லைட்டிங்ஸோடு அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே டப் அண்ட் கிளாஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுக்கு அந்த பக்கமும் ஒரு சின்ன ஏரியா இருக்குது அதுலேயும் ஆர்டிஃபிஷியல் கிராஸ் போட்டு கவர் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்டோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எலிவேஷனில் பார்த்தா அதே நேச்சுரல் ஸ்டோனு அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே ஃபால்ஸ் இடத்துலையும் இந்த நேச்சுரல் ஸ்டோன் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ இந்த பால்கனி ஏரியாவுக்கு பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு ரூமு இது ஸ்டடி ரூமாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த ரூம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டடி ஏரியா அப்படின்றதால கொஞ்சம் சின்ன ரூமாக தான் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இன்டீரியர் ஒர்க் எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க எப்படி ஸ்டடி ஏரியாவுக்கு தேவை மாதிரி புக் ஷெல்ஃபெல்லாம் கொடுத்து அந்த கபோர்ட் ஒர்க்லாம் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அதோட இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷோ கேஸ் மாதிரியான டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க அதோட இங்கேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளான ஒரு ஃபால் சீலிங் டிசைனும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்டடி ரூமுக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கீழே ஒரு பெட்ரூம் பார்த்துருப்போம் இதுக்கு நேரிலேயே அதே மாதிரியான டிசைனில் இங்கே ஒரு மாஸ்டர் பெட்ரூம் ஒன்று பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட எல்லாமே அதே செட்டப்பில் தான் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் டைல் வந்து இங்கே வந்து வேறு டிசைனில் இருக்கக்கூடிய டைலை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க
அப்படின்றதால இந்த இடத்துல எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க எலிவேஷனுக்காக இங்கேயுமே ஒரு பால்கனி இருக்குது உங்களுக்கு இங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா அட்டாச் பாத்ரூமுக்கு முன்னாடி ஒரு வாக் இன் வாட்ரு இருக்கு ஆனால் கீழே பார்த்ததை விட கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாத்ரூம் உடைய டிசைனுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட கீழே பார்த்தா அதே சேவ் தான் ஆனால் வால் நிற்கக்கூடிய டைல்ஸ் மட்டும் வேறு கலரில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க வால்லையுமே உங்களுக்கு ஃபோர் பை டூ டைல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதால நல்ல கிராண்டான லுக்கு இது வந்து கொடுக்குது இங்கேயும் ஆல் செட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோம் தேட்டர் ரூம் செட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம டெமோ ஹோம் தேட்டர் நிறைய இடங்களில் பார்த்துருப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி வாலில் ஃபுல்லாக அக்வஸ்டிக் இன்டீரியர் ஒர்க்கு வித் லைட்டிங்கோட பண்ணியிருக்காங்க ஹோம் தேட்டர்னாலே உங்களுக்கு லைட்டிங் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஃபால் சீலிங் ஒர்க்கு அதில் லைட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாட் லைட் கீழே மட்டும் அடிக்கிற மாதிரியான லைட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா ஸ்க்ரீனை வந்து போயிட்டு உங்களுக்கு பிரைட்னஸ் இதாக கூடாது இல்லையா அதனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லார்ஜ் ஸ்க்ரீன் ஒன்று வச்சுருக்காங்க அதோட கீழே கபோர்டு இருக்குது இது எல்லாமே எதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சவுண்டு இது மெட்டீரியல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கானது அந்த டிவைஸ் எல்லாம் வந்து வெளியே தெரியாத மாதிரி கவர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் கூட உங்களுக்கு மேலே சீலிங்லேயே அட்டாச் ஆன மாதிரி சே ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்குது இதோட இந்த ஃப்ரேமுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் எல்லாமே அட்டாச் ஆன மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க வெளியே தெரியாத மாதிரி இங்கே வந்து உங்களுக்கு ரெக்லைனர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இங்கே வந்து ஒரு ஸ்டீல் டோர் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டீல் டோர்னாலே மேக்ஸிமம் அங்கே பால்கனி இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு பால்கனி இருக்குது இதுவுமே ஒரு எலிவேஷன் சைடுன்றதால ரயிலிங் எல்லாமே சேம் பேட்டர்ன் தான் இந்த ஹோம் தேட்டருக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு பெட்ரூம் இருக்குது இந்த ஏரியா மட்டும் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த பாத்ரூம் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக காமிக்கிற மாதிரியான ஃபால் சீலிங் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க சென்ட்ரலில் ப்ரொஃபைல் லைட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த ரூம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இந்த ரூம் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பிங்க் தீம் இருக்கிற மாதிரியான டிசைன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து ஒரு பெரிய காட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதோட காட்டோட பேக் சைடு வால் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் போர்டு கொடுத்துருக்காங்க சீலிங் வரைக்குமே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு ரூம்லேயும் ஒவ்வொரு மாடலில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஒவ்வொரு சைஸில் பார்த்தோம் இங்கே வந்து இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதோட சைடு வால்லையுமே ஃபுல்லாக ப்ளைவுட் பேனல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இந்த இடத்துல மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கிற மாதிரி சார்கோல் பேனல் சைட்லேயுமே சைட் டேபிள் அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த சைடு வாலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பெரிய விண்டோ இந்த வீட்டில் எல்லா இடங்கள்லேயுமே நல்ல பெரிய விண்டோ வித் கர்டைனோட கொடுத்துருக்காங்க வாட் ரூம் மட்டும் இந்த சைடு கார்னரில் கொடுத்துட்டாங்க அதோட மேலே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கேயுமே ஃபால் சீலிங் இருக்குது எங்கேயுமே ஃபால் சீலிங்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவர் டூ பண்ணுற மாதிரி இல்லாமல் சிம்பிளாக ஒயிட் கலர்லேயே இருக்கிற மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த ரூம்லேயும் ஒரு பெரிய ஸ்லைடிங் டோர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கும் கர்டின் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து யூபிவிசியில் ஸ்லைடிங் டோர் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணோம்னா இந்த சைடு ஒரு அது பால்கனி ஏரியா இங்கேயும் ஆர்டிஃபிஷியல் கிராஸு இதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அலுமினியம் இது தான் அதை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க இங்கேயுமே பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா வாலிலருந்து சீலிங் வரைக்கும் ரன் ஆகிற மாதிரியான ஒரு ஃபால் சீலிங் டிசைனு இது வந்து பிவிசி மெட்டீரியல் அதை யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து இந்த ரூம்லேயுமே ஒரு வாக்கின் வாட்ரு ரூப் செட்டப் போடைய அட்டாச் பாத்ரூம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் யூனிட் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு பக்கத்தில் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷோகேஸ் மாதிரியான டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டாச் பாத்ரூமு இந்த பாத்ரூமுமே ட்ரை ஏரியா வெட்டியாக ரெண்டாக பிரிச்சிருக்காங்க கிளாஸ் பார்ட்டிஷன் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரூமுடைய கலர் காம்பினேஷன் ஃப்ளோர்லேருந்து மேலே வரைக்குமே உங்களுக்கு கிரே கலராக யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க இங்கேயுமே ஃபால் சீலிங் டிசைன் இருக்குது இப்போ பாத்ரூம் எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா உட்டன் டோர் மாதிரியே இருக்கும் உங்களுக்கு ஏன்னா இது வந்து உட் இல்லை ஃப்ளஷ் டோர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே மேலே வந்து வினீர் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் பாட்டல் எதுவும் ஆகக்கூடாதுன்றதால ஏசிபி ஷீட்டை வந்து ஒட்டியிருக்காங்க பேக் சைடில் இன்னுமே டீட்டெயிலாக நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபேனுடைய ரக்கையில் என்ன டிசைன் பேட்டர்ன் இருக்கோ அதே டிசைன் பேட்டர்னில் தான் இங்கே இன்டீரியர் ஒர்க்கும் பண்ணியிருக்காங்க அந்த வால் பேனல் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா மைக்கா டிசைன் சேம் டிசைனு சேம் கலரு அதே மாதிரி இங்கே வாட் ரூப்பு அடுத்தது அங்கே வாக் இன் வாட் ரூப்பு எல்லா இடங்கள்லேயுமே இதே பேட்டர்ன் இருக்கிற மாதிரி சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே ஸ்டைலில் எப்படி ஃபேனையும் சூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றது தான் தெரில இது எல்லாமே யூனிக்காக
நம்ம டெரஸோட ஒட்டின மாதிரி இருக்கிறதால வேற ஏதாவது யூசேஜ் கூட இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால தான் ஸ்லைடிங் டோரு அதை இது பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் வாலில் ஃப்ரேம் வந்து நம்ம படிக்கட்டில் பார்த்தீங்களா அதே டிசைன் அதோட இங்கே ஃபால் சீலிங் டிசைனும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஏரியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வால் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் டைம் அந்த மாதிரி ஏரியாக்களில் ஹைலைட்டான ஒரு வால் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இங்கே வச்சுருக்காங்க இதில் லைட்டிங் இருக்குது இது எலிவேஷனில் மற்ற இடங்களில் பார்த்த மாதிரி நேச்சுரல் ஸ்டோன் அதே ஸ்டோன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க படிக்கட்டை சுற்றியுமே நிறைய இடங்களில் லைட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதோட இந்த கைப்பிடி செவர் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரானைட் போட்டிருக்காங்க தண்ணி போட்டாலும் எதுவும் ஆகாது அப்படின்றதுக்காக இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டீல் ஸ்டேர் கேஸு இதுலேருந்து நம்ம மேலே போனோம்னா படிக்கட்டுக்கு மேலே இருக்கிற ஏரியா இருக்குது பார்த்திங்களா அது மேலே டஃபன் கிளாஸ் போட்டிருக்காங்க வெறுமனே டஃபன் கிளாஸ் போடாமல் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டீல் ஃப்ரேம் கொடுத்து ஏர் வெண்டிலேஷன் வந்து வெளியே போகிறதுக்காக ஹோல் இருக்கிற மாதிரியான ஸ்டீல் ஃப்ரேமை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது இந்த வழியாக காற்றும் உள்ளே போகும் அதே மாதிரி உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஹார்ட் ஏர் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வெளியவும் வரும் அதுக்காக இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மஸ்கிட்டோவும் உள்ளே போகக்கூடாது அப்படின்றதால இந்த மாதிரியான டைப்பில் ஸ்டீல் ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் இப்போ நம்ம வீடு ஃபுல்லாக பார்த்தாச்சு குளோபல் இன்ஃப்ரா அப்படின்றது அவங்க கம்பெனி பேர் உங்கள் பேர் சொல்லிடுங்க என் நேம் ஜமீர் இவர் என் பார்ட்னர் சகாப்தி பார்ட்னர் பார்ட்னர் நாங்கள் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகே ஓகே இப்போ என்னென்ன ஏரியாவெலாம் நீங்கள் பண்ணுறீங்க நம்ம பண்ணிட்டு இருக்க திருச்சி சரௌண்டிங் கூட தான் நம்ம பண்ணுறோம் திருச்சி விட்டு வெளியில் நம்ம போகல திருச்சிக்குள்ளே சிவில் இன்டீரியர் எந்த ஒர்க்காக இருந்தாலும் திருச்சிக்குள்ளே பண்ணித்தரோம் வெளியூரில் வந்து இன்டீரியர் ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய பட்ஜெட்டில் இருக்குது இன்டீரியர் வெளியூரும் நம்ம ஆள் ஒரு தமிழ்நாடு பண்ணலாம் ஓகே இப்போ இந்த வீடு வந்து நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்ததில் ஒரு ப்ரீமியம் செக்ஷனில் இருக்கிற வீடு மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி பெரிய ப்ராஜெக்ட் மட்டும் தான் பண்ணுவீங்களா இப்போ நம்ம வந்து பேசிக்காக பட்ஜெட் ஒரு தேர்ட்டி லேக்ஸ் பட்ஜெட்லேருந்து ஒரு த்ரீ க்ரோஸ் பட்ஜெட் வரைக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்காக மட்டும் இல்லாமல் கமர்ஷியலு ரெனவேஷன் ஒர்க்ஸ் ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ் இன்டீரியர் ஸோ ஸோ சிவில் ரிலேட்டட் எல்லா கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க்ஸும் நம்ம பண்ணித்தரோம் ஓகே இப்போ பட்ஜெட் வீடாக இருந்தால் கூட நீங்கள் பண்ணுறீங்க பண்ணித்தரோம் இப்போ பட்ஜெட் வீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ கிரௌண்ட் ஃப்ளோர் மட்டும் கட்டுறோம் பட்ஜெட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகுது அப்படின்னா சில பேர் பண்ண மாட்டாங்க அப்படி இல்லை கிரவுண்ட் ப்ராஃபிட் பெருசாக இருக்காது கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் மட்டும் நம்ம பண்ணும் போது அதுக்கேற்ற ப்ரைஸிங் நம்ம கோட் பண்ணுறோம் ஏரியா அதுதான் எல்லா பிளானுக்கும் ஒரே ரேட்டு நாங்கள் பண்ணுறது கிடையாது உங்கள் ரெக்குயர்மெண்ட்டு உங்களோட சைஸ் பில்டிங்கோட ஏரியா தந்தால் நம்ம ப்ராஃபிட் நம்ம ப்ரைஸே நம்ம கோட் பண்ணுறோம் சரி இப்போ ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்னு வரும்போது என்ன ரேஞ்சிலேருந்து பண்ணுறீங்க நம்ம பேசிக் நம்ம ஸ்டார்டிங் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இரநூறுலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுதான் பேசிக் இப்போ கிரவுண்ட் ஃப்ளோரே வந்து நீங்கள் கட்டுறீங்க அப்படின்னா அது காஸ்ட் எடுத்திங்க ரெண்டாயிரத்தி நானூறுவாக்கி தான் அதை பண்ண முடியும் எனக்கு அது ரெண்டாயிரத்தி இரநூறுக்கு பண்ணணும் அது நம்மளோட ஏரியாவுக்கு கட்டுப்படி ஆகாது ஓகே ஏரியா கூட இருக்குங்கிற பட்சத்தில் நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இரநூறுவா கூட பண்ணி கொடுக்கணும் பண்ணி கொடுப்பேன் ஓகே அப்போ மெட்டீரியல் குவாலிட்டின்னு வரும்போது அது என்ன மாதிரி இருக்கும் மெட்டீரியல் குவாலிட்டி வந்து நம்ம என்னென்ன பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுறோன்றது ஒரு ஃபுல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நம்ம கொடுத்துருவோம் ஓகே நான் பண்ணுற ரேட்டுக்கு என்னோட என்ன பிராண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் என்னோட ஸ்பெக் நான் கொடுத்துருவேன் உங்கள் ஸ்பெக்கு மாறும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக மறுபடி நீங்கள் சொல்கிற பிராண்டை நான் போட்டு கொடுக்கும் போது அதுக்குள்ளே ப்ரைஸிங் மாறும் டிஃப்ரென்ஸ் அதுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் சரி ஓகே இப்போ இந்த வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில புது விஷயங்கள் இருக்குது இன்டீரியரில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இப்போ நீங்கள் பண்ணுற எல்லா வீடுமே அப்படி தான் இருக்குமா இல்லை நார்மலான ஒரு வீடாக இருக்கும் இல்லை அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி கிளைண்ட்டோட ரெக்குயர்மெண்ட் ஓகே இப்போ இது வந்து கிளைண்ட்டோட ரெக்குயர்மெண்ட் அந்த மாதிரி இருந்ததுனால நம்ம அவங்க டேஸ்ட்டுக்கு நம்ம அதை பண்ணி கொடுத்தோம் நம்ம வந்து ரெண்டு விதமாகவும் நாங்கள் பண்ண நாங்கள் வெறும் டோட்டல் கான்ட்ராக்ட் மட்டும் பண்ணுறதில்ல கன்சல்டேஷனும் நம்ம பண்ணி கொடுக்குறோம் கன்சல்டேஷன் ஓவரால் பட்ஜெட்டில் வந்து நமக்கு இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஃபீஸ் ஸோ அப்படின்னு இருக்கும்போது எந்த டிஸ்பியூட்டும் வராது நீங்கள் நீங்கள் மெட்டீரியல் எல்லாமே பொருள் நீங்கள் வாங்கி தர போகிறீங்க லேபரும் நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணாலும் சரி நம்ம லேபர்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணியும் தருவோம் நம்மள்ட்ட இருக்கா டீம் செட் ஆச்சுன்னா நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்போம் இல்லை உங்கள் லேபர்ஸ் இருக்காங்கன்னா உங்கள் லேபர்ஸையுமே வச்சு நம்ம கன்சல்டேஷனும் நம்ம பண்ணி கொடுக்குறோம் இப்போ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இது ஒரு ப்ரீமியமான வீடு இதே மாதிரி உங்களுக்கு பட்ஜெட்டில் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணி தரதா